assalamu alaikum dear students we are on the concept of types or classes of vectors and so far we have discussed six of them now the seventh type of vector lies there and that's called coplanar vectors first let me give you the definition of these coplanar vectors what are they a system of vectors is said to be coplanar if their supports either lie in the same plane or are parallel to the same plane ek system of vectors ko tab kahenge ki ek coplanar hai agar un vectors ke supports ya same plane pe lie kar rahe hain fir wo vectors kis direction mein hai unka initial point final point kya hai kya nahi hai doesn't matter lekin agar wo ya ek hi plane mein lie kar rahe hain या वो पैरेलल प्लेन इस पे लाई कर रहे हैं तब उन वेक्टर्स को हम कहेंगे कि ये कोप्लेनर है तो ऐसे सारे वेक्टर्स जो या एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं या जिनके सपोर्ट्स पैरेलल प्लेन इस में लाई कर रहे हैं पैरेलल इन द सेंस ये हमारे पास ये शीट सपोज है ये एक प्लेन है और ये मेरा हाथ जो है ऊपर ये एक दूसरा प्लेन है अगर हम प्ले इन प्लेन को देखेंगे तो ये आपस में दो पैरल प्लेन है तो ऐसे वेक्टर्स जो चाहे इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं या मेरे हाथ पे लाई कर रहे हैं क्योंकि मेरा हाथ और ये प्लेन आपस में पैरेलल हैं तो जो वेक्टर्स इस प्लेन इस शीट पे लाई कर रहे हैं और मेरे हाथ पे लाई कर रहे हैं ये भी कहेंगे ये भी कहलाते हैं दीज को प्लेनर वैक्टर्स नो डाउट दे डोंट लाई इन द सेम प्लेन सो दैट इज वाई को प्लेनर वैक्टर्स दो तरह के होते हैं या वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो कोप्लेनर है या वो पैरेलल प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो कोप्लेनर है इसीलिए हमने यहां पे लिखा है ए सिस्टम ऑफ वेक्टर्स दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स तब कहलाएंगे कोप्लेनर इफ देयर सपोर्ट्स आइदर लाई इन द सेम प्लेन चाहे उनके या चाहे इनके सपोर्ट्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं और आर पैरेलल टू द सेम प्लेन या सेम प्लेन आ, मतलब पैरेलल प्लेन इस पे लाई कर रहे हैं तब तब भी वो कहलाएंगे कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल इन द गिवन पैरेलो पाइपेड जो हमने पैरेलो पाइपेड बनाया है फॉर एग्जांपल इन द गिवन पैरेलो पाइपेड ए बी बी सी ए डी डी सी यहाँ पे ए बी ए बी बी ई या बी एफ कहेंगे या हमने यहाँ पे लिखा है ए बी बी सी ए डी ए बी बी सी ए डी एंड डी सी दे ऑल आर को प्लेनर वैक्टर्स बिकॉज दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन दिस ए बी सी डी टेक अ लुक ऑन दिस प्लेन ए बी सी डी ऑल द वैक्टर्स ये ए सी बी ऑल द वैक्टर्स ये जो ए बी वैक्टर है बी सी वैक्टर है ए डी वैक्टर है डी सी वैक्टर है या ए सी वैक्टर है ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं इस प्लेन ए बी सी डी में लाई कर रहे हैं इसीलिए सारे वैक्टर्स कहलाएंगे कि ये को प्लेनर वैक्टर्स हैं या अगर बात करेंगे ए बी वैक्टर और एफ सी वैक्टर एफ ई वैक्टर की ये भी को प्लेनर है क्योंकि ये भी ए बी एफ ई प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो इसीलिए हमने यहां पे डेफिनेशन में लिखा है इन द गिवन पर्रलो पाइपर्ड ए बी बी सी ए डी डी सी आर को प्लेनर वैक्टर्स नाउ वैक्टर्स विच आर नॉट को प्लेनर अब वो वैक्टर्स जो को प्लेनर नहीं है जो एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं या जो पैरेलल प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं आर नोन एज नॉन को प्लेनर वैक्टर्स उन सारे वैक्टर्स को हम नॉन को प्लेनर वैक्टर्स कहते हैं तो को प्लेनर वैक्टर्स जैसे मैंने कहा दो तरह के होते हैं या वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो को प्लेनर है या वो पैरल प्लेन में लाई कर रहे हैं तब भी वो को प्लेनर ही कहलाते हैं लेकिन ऐसे वेक्टर्स जो कोप्लेनर नहीं होते हैं उनको हम नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे जैसे यहां पे हमने लिखा है आर नोन एज नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स फॉर एग्जांपल ए सी एंड एफ सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स यहां पे हम देखेंगे ए सी वेक्टर गिवन पर्लो पाइपर में ये है हमारे पास ए सी वैक्टर और ये है हमारे पास एफ सी वैक्टर ए सी वैक्टर और एफ सी वैक्टर न ये दो वैक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं और न पर्लल प्लेन में लाई कर रहे हैं क्योंकि ए सी वैक्टर ए बी सी डी प्लेन में लाई कर रहा है और एफ सी वैक्टर बी सी जी एफ प्लेन में लाई कर रहा है तो ये प्लेन ये प्लेन और ये प्लेन आपस में पर्लल भी नहीं है 
इसीलिए हम कहेंगे ए सी वैक्टर और एफ सी वैक्टर ना एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना पैरल प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ऐसे दो वैक्टर्स कहलाएंगे कि दे आर नॉन को प्लेनर वैक्टर्स तो ये था सेवंथ टाइप ऑफ वैक्टर्स दैट आर को प्लेनर वैक्टर्स Now next lies another type, another class of vectors, and that are known as co-initial vectors. As the name suggests, co-initial, same initial point. So, in this definition, me vectors which have the same initial point are known as co-initial vectors. ऐसे वेक्टर्स दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स, उन सारे वेक्टर्स को हम तब कहेंगे कि ये co-initial है. अगर वो सारे इनिशियल अगर वो सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है यानी सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो ऐसे सारे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है जो एक ही इन सेम इनिशियल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं ऐसे सारे वेक्टर्स को हम वेक्टर अलजबरा में को इनिशियल वैक्टर्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन परोलोपाइपेड या परोलोपाइपेड से पहले यहां हम देखेंगे ये जो सारे वेक्टर्स है चाहे ए वेक्टर है चाहे बी वेक्टर है चाहे सी वेक्टर है चाहे डी वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर इन सारे वेक्टर्स का ओरिजिन इन सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक ही है सपोज इसका नाम हम दे देंगे ओ क्योंकि इन सारे वेक्टर्स का ये सारे वेक्टर्स सेम इनिशियल पॉइंट ओ से ओरिजिनेट हो रहे हैं इनका सेम इनिशियल पॉइंट है तो ऐसे सारे वेक्टर्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है उन्हें हम वेक्टर जबरा में को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन पर पाइपर्ड ए बी ए सी ए डी एंड ए आर को इनिशियल एज दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट ए यहाँ पे गिवन पारो पाइप पे आते हैं ये ए बी वैक्टर ये ए सी वैक्टर ये ए डी वैक्टर ये ए ई वैक्टर ये सारे वैक्टर्स हैं यानी ये वैक्टर ये वैक्टर ये वैक्टर और ये वैक्टर ये चारों वैक्टर्स है को इनिशियल एज दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट ए एज दे हैव द सेम origin as a as this they are all the four vectors originate from the same initial point a that is why all these four vectors are termed as co initial vectors to ye tha eighth type of vectors eighth class of vectors now there lies another type of vector another class of vector and that are known as co टर्मिनस वेक्टर्स वो था को इनिशियल ये है को टर्मिनस को इनिशियल में क्या था इनिशियल पॉइंट सेम था ओरिजिन सेम था अब को टर्मिनस में क्या होगा टर्मिनल पॉइंट सेम होगा या हम कहेंगे फाइनल पॉइंट सेम होगा या हम कहेंगे कि डेस्टिनेशन सेम रहेगी इन सारे वेक्टर्स की तो इसीलिए पहले डेफिनेशन पे आएंगे वेक्टर्स विच हैव द सेम टर्मिनल और फाइनल पॉइंट आर नोन एज को टर्मिनस वैक्टर्स ऐसे सारे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट जिनका फाइनल पॉइंट जिनकी डेस्टिनेशन सेम है ऐसे सारे वेक्टर्स को हम कहेंगे कि ये को टर्मिनस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गिवन फिगर को देखेंगे तो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर। ए यहां से ओरिजिनेट हो रहा है लेकिन फाइनल पॉइंट ये है सेम बी यहां से ओरिजिनेट हो रहा है फाइनल पॉइंट यही है डी सी यहां से ओरिजिनेट हो रहा है फाइनल पॉइंट वही सेम है डी यहां से ओरिजिनेट हो रहा है फाइनल पॉइंट वही सेम है इन चार वैक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट इन चार वैक्टर्स का फाइनल पॉइंट इन चार वैक्टर्स की डेस्टिनेशन जो है वो सेम है तो ऐसे सारे वैक्टर्स ये दो हों तो से ज्यादा हों ऐसे सारे वेक्टर्स को हम को टर्मिनस वेक्टर्स कहते हैं फॉर एग्जांपल इन द गिवन पैपेड अगर गिवन पैपेड पे आएंगे तो बीसी वेक्टर एफसी वेक्टर एंड जीसी वेक्टर ये है ये हमारे पास बीसी वेक्टर और जीसी वेक्टर एंड एफसी वेक्टर ये तीन वेक्टर्स बीसी वेक्टर जीसी वेक्टर एंड एफसी वेक्टर दे हैव द सेम टर्मिनल पॉइंट सी सेम फाइनल पॉइंट सी दैट इज व्हाई ऑल दीस थ्री वेक्टर्स आर टर्मड एज को terminus vectors this was the ninth type and that were known as coterminus vectors now lies another type of vector and that's very much important that are known as free and localized vectors free vectors kya hote hain aur localized vectors kya hote hain most important kind of vector most important type most important class of vectors they are free and localized vectors 
means when a vector is said to be free and when it is said to be localized so here we will discuss the definition first so kya hai free and localized vectors if the effect of a vector is independent of its initial point and depends only on its magnitude and direction then it is said to be a free vector agar ek vector इंडिपेंडेंट है अपने इनिशियल पॉइंट पे इंडिपेंडेंट है अपने ओरिजिन पे एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सिर्फ अपने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड कर रहा है दैट इज इट इज मैग्नीट्यूड एंड इट इज डायरेक्शन देन इट इज सेड टू बी अ फ्री वेक्टर तब हम इसे कहेंगे कि ये फ्री वेक्टर है यानी एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड और सिर्फ अपनी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ अपने इनिशियल पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है यानी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है और डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट लेकिन इनिशियल पॉइंट पे इंडिपेंडेंट है चूंकि ये इनिशियल पॉइंट पे इंडिपेंडेंट है चूंकि अपने ओरिजिन पर डिपेंड कर रहा है दैट इज वाई इट विल एग्जिस्ट एनी it is free to exist anywhere it has its freedom it is free to exist anywhere since it is free to exist anywhere that is why it is called a free vector to free vector kya hota hai jo sirf apne magnitude aur sirf apni direction pe depend kar raha hai apne initial point pe depend nahi kar raha hai ye nahi hai ki agar ye vector yahi se start ho raha hai tab ye vector hai nahi apne initial point pe ye independent hai apne initial point pe depend nahi kar raha hai sirf depend kar raha hai apni magnitude aur apni direction pe tab hum is vector ko free vector kehte hain free kyun because it is free to exist एनीवेयर एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन इट इज इनिशियल पॉइंट तब हम इसे कहेंगे फ्री वेक्टर हाउ लेकिन इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज फिक्स्ड लेकिन अगर एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है एंड एनी चेंज इन इट्स इनिशियल पॉइंट एंड एनी चेंज इन इट्स इनिशियल पॉइंट अफेक्ट इज द वेक्टर और अगर हम इसके इनिशियल पॉइंट में कोई भी चेंज लेके आए इट विल एफेक्ट द वेक्टर इससे ये पूरा वेक्टर एफेक्ट होगा देन इट इज कॉल्ड ए लोकलाइज वेक्टर तब हम इसे कहेंगे कि ये लोकलाइज वेक्टर है यानी ये अपने इनिशियल पॉइंट पे डिपेंडेंट है हम इसके इनिशियल पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते अगर हमने इसके इनिशियल पॉइंट को चेंज किया तो इससे क्या होगा कि ये वैक्टर ही इफेक्ट होगा तो इनिशियल पॉइंट के चेंज करने से जो वैक्टर एफेक्ट होगा उसी वैक्टर को हम वेक्टर uh, अलजबरा में लोकलाइज वेक्टर कहते हैं लेकिन अगर एक वेक्टर अपने इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है सिर्फ डिपेंड कर रहा है अपने मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन पे तब हम उसे फ्री वेक्टर कहते हैं फ्री इसलिए क्योंकि ये इट इज फ्री टू एग्जिस्ट एनी वायर इट ऑनली डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आई विल इलास्ट्रेट दिस डेफिनेशन विद हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल फ्रॉम दैट यू विल गेट द फैक्ट एंड दैट इज फॉर एग्जाम्पल डिसप्लेसमेंट फोर्स वेलासिटी एट स्टीरा आर फ्री वैक्टर्स अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यह फ्री वैक्टर है डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ये यही नहीं कि यहाँ से सपोज मैं यहाँ से एक यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ इन दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही डिस्प्लेसमेंट है नहीं ये कहीं पे भी ले लो आप दूसरे पेज पे ले लो दूसरी जगह ले लो कहीं पे भी ले लो स्पेस में ले लो प्लेन में ले लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लो वो डिसप्लेसमेंट कहलाएगा तो डिसप्लेसमेंट इज फ्री टू एग्जिस्ट एनी वायर इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल पॉइंट so that is why displacement is a free vector similarly force force again is not dependent on its initial point ye force kahin pe bhi exist hota hai sirf is page pe nahi dusre page pe exist hota hai space mein exist hota hai wall pe exist hota hoga to ye kahin pe exist hoga isliye force apne initial point pe depend nahi kar raha hai to isliye ye bhi hai फ्री वेक्टर सिमिलरली वेलासिटी की बात करेंगे अगर गाड़ी अनंतनाग से श्रीनगर की ओर चल रही है तभी उसकी वेलासिटी है नहीं ऐसा नहीं कहेंगे कहीं से भी कहीं जा रही हो अपने इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये वेलासिटी दैट इज वाई वेलासिटी इज अगेन अ फ्री वेक्टर तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्री वैक्टर्स की वायर एज अब ये लोकलाइज वैक्टर की एग्जाम्पल क्या है कहा क्या है ये लोकलाइज वैक्टर एक्चुअली वायर एज द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए गिवन पॉइंट गिवन पॉइंट के अबाउट 
मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है इज अ लोकलाइज वेक्टर वही है एक एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज वेक्टर तो मैं समझाता हूं ये क्या है ये मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट आई विल इलास्ट्रेट दिस विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर हेयर सपोज आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है सिलेंड्रिकल वेसल में बीच में एक बाल है इसमें बीच में एक बाल है अब इस सिलेंड्रिकल प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल में हम ऊपर से प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं अगर हम फोर्स को देखेंगे वो इस सिलेंड्रिकल के वेसल अगर हम उसकी बात करेंगे तो थ्रू आउट वो प्रेशर थ्रू आउट वो फोर्स सेम नहीं होगा सेम क्यों नहीं होगा अगर हम बीच की बात करेंगे तो बीच में फोर्स ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होगा अगर हम टूवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द कंटेनर की बात करेंगे तो प्रेशर उतना नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा क्योंकि ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर सो अगर हम ये बाल बीच में ले रहे हैं प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं डेफिनेटली ये बाल डिस्प्लेस होगा तो सपोज ये डिस्प्लेस हुआ है इतना तो ये बाल यहां पर पहुंच गई अब अब हम इस बाल को थोड़ा डिस्प्लेस करके टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ले रहे हैं कंटेनर के वॉल्स के करीब ले रहे हैं तो कंटेनर के वॉल्स के करीब जब हम इसको लेके जाएंगे वहां पे फोर्स तो होगा प्रेशर तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना बीच में है तो इसलिए जब फोर्स अप्लाई करेंगे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये डिस्प्लेस होगी लेकिन जब हमने इसमें इसको बीच में रखा था ये बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो गई थी लेकिन जब हमने टुवर्ड्स द वॉल्स बिल्कुल वॉल्स के साथ लगा दिया था बाल को फिर ये डिस्प्लेस होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि प्रेशर इस समय ज्यादा नहीं है ये फ्रिक्शन जो है फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंटेनर ये इसको ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होने देंगे डिस्प्लेस तो होगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी ये तब हुई थी जब ये बीच में लाई कर रही थी इसी तरह अगर हमने इस वॉल के साथ ले लिया तो वॉल की फ्रिक्शन की वजह से फोर्स ऊपर से एग्जर्ट है प्रेशर एग्जर्ट है ऊपर से लेकिन डिस्प्लेस तो होगी ये बाल लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी ये बीच में हुई थी इसलिए ये मोमेंट ऑफ फोर्स इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट ये बन गया लोकलाइज वेक्टर लोकलाइज क्यों क्योंकि ये अपने इनिशियल पॉइंट पे डिपेंडेंट है अगर हमने ये बाल अभी बीच में थी तो ये जब हमने ये डिस्प्लेस हुई तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हुई थी इसका मैग्नीट्यूड बड़ा था अब हमने इस बाल को टुवर्ड्स द कंटेनर लिया था तो इसके इनिशियल पॉइंट को हमने चेंज किया जब इसके इनिशियल पॉइंट को चेंज किया ये वेक्टर ही एफेक्ट एफेक्ट हुआ एफेक्ट क्यों हुआ क्योंकि इस समय इसका डिस्प्लेसमेंट इसकी लेंथ इसका मॉड्यूलस इसकी इसका मॉड्यूल जो था वो बहुत ज्यादा है लेकिन इस समय इसका मॉड्यूल बहुत कम है तो इसीलिए इसके इनिशियल पॉइंट के चेंज करने से ये वेक्टर ही इफेक्ट हो रहा है तो ऐसा वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट के चेंज करने से इफेक्ट होता है जो अपने इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है ऐसे वेक्टर को हम लोकलाइज वेक्टर कहते हैं तो ये था डेफिनेशन ऑफ फ्री एंड लोकलाइजर वेक्टर्स एक सिंपल सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तो फ्री वेक्टर क्या है जो अपने इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है डिपेंड कर रहा है सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड और सिर्फ अपनी डायरेक्शन पे तो ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं सिंस इट इज फ्री टू एग्जिस्ट एनी वायर सो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड फ्री वैक्टर नाउ लोकलाइजर वैक्टर क्या है लोकलाइजर वैक्टर एक ऐसा वैक्टर है जो बिल्कुल अपने इनिशियल पॉइंट पे फुली होली एंड सोली अपने इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है और अगर हम इसके इनिशियल पॉइंट में कोई चेंज लेके आए कोई वेरिएशन लेके आए तो उससे ये पूरा वेक्टर ही वेरी होगा पूरा वेक्टर ही इफेक्ट होगा तो ऐसे वेक्टर को हम लोकलाइज वेक्टर कहते हैं जैसे मैंने ये एग्जांपल में सिखा दिया आपको नाउ नोट में क्या है ए लोकलाइज वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरल टू ए गिवन वेक्टर थ्रू ए सुपेसिफाइड पॉइंट इन स्पेस एक लोकलाइज वैक्टर एक ऐसा वैक्टर है सपोज आपके पास कोई गिवन वैक्टर है तो लोकलाइज वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो हम ड्रा करेंगे इसी वेक्टर के पैरालल लेकिन वो वेक्टर डेफिनेटली किसी फिक्सड पॉइंट में से पास होना चाहिए क्योंकि इसका फिक्सड पॉइंट है तो इसका इनिशियल पॉइंट फिक्सड बन गया इनिशियल पॉइंट फिक्सड बन गया तो तभी ये कहलाएगा कि ये लोकलाइज वैक्टर है क्योंकि ये अपने इनिशियल पॉइंट पे डिपेंडेंट है और अगर हम इसके इनिशियल पॉइंट में कोई भी चे, कोई चेंज लेके आए तब ये कहलाएगा कि ये 
और लोकलाइजर वेक्टर है इसीलिए लोकलाइजर वेक्टर के नोट में हमने लिखा है ए लोकलाइजर वेक्टर इज वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो गिवन वेक्टर जो किसी वेक्टर के पैरेलल होता है लेकिन ये ड्रा किया जाता है थ्रू ए गिवन थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट इन स्पेस स्पेस में कोई स्पेसिफाइड पॉइंट होता है उसी के अलोंग ये ड्रा किया जाता है मतलब ये अपने इनिशियल पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होप आपको समझ में अच्छी तरह से आए होंगे लेकिन कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स एंड दैट वुड बी डन इन द नेक्स्ट क्लास सो खुदा हाफिज़